എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് ട്രിഫിളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫ്രൂട്ട് ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ആണ് ആവശ്യം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ചില ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് പകരം വാനില കേക്ക് എടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ കസ്റ്റാർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ ബൗളും അതുപോലെ വിസ്കിൻ്റെ ബ്ലേഡും നല്ലത് വണ്ണം തണുപ്പിക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില ഐസൻസ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ ഇത് വരും അത് ഞാൻ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് മധുരം കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തത് അപ്പം മധുരം അല്ല അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മധുരം കുറച്ച് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി കാരണം ഫ്രൂട്ട്സിന് മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ കേക്കിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ക്രീം സ്റ്റിഫായി നിൽക്കുന്ന വരയ്ക്കും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് ലെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പാത്രത്തിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ലെയർ റെഡിയാക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല വേറെ പലരും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അനാറിന് അത്ര കളറില്ല നല്ല കളർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്രേപ്സ് ഒക്കെ പല കളറിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം മേടിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബനാനയുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞാനത് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ലെയർ കൊടുക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് മറന്നുപോയി പിന്നീട് ഞാൻ അവസാനം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് കിവിയും അതുപോലെ സ്ട്രോബെറിയുമാണ് ഇത് തമ്മിൽ നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയെങ്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കേക്ക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അത് എനിക്കൊരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചേർത്തതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് ട്രിഫിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് താങ്ക്